নমস্কার আপনাদের সকলকে আজ শুরু করছি ফেলুদা সমগ্র থেকে লন্ডনে ফেলুদা কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব তো আসুন দু মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক তার নতুন কেনা কলম নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এলেন আমি বললাম চা খাবেন কোথায় আমি যদ্দূর জানি ওপরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে বেশ তো চলো যাওয়া যাক চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে চার তলায় খাবার জায়গাটা আবিষ্কার করলাম আর সেই সঙ্গে ভাগ্যক্রমে একটা খালি টেবিলও পেয়ে গেলাম চা খাওয়া শেষ করে আবার অক্সফোর্ড স্ট্রিটের জনসমুদ্র পেরিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে ঘরে গিয়ে দেখি ফেলুদা হাজির বিলেত ব্যাপারটা কি তার কিছু আন্দাজ পেলেন লালমোহন বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদা কেমন লাগলো বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না কেন আপনার বই পড়ে তো মনে হয় আপনার বিশেষণের স্টক অফুরন্ত বাংলায় বোঝাতে পারব না বলতে হয় সুপার সেন্সেশনাল এখনো মাথা ভুবু করছে বৃষ্টি দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি কেন লন্ডন দেখব না আপনার তদন্তের প্রোগ্রেস দেখব তদন্ত তো সবে শুরু তেমন জমে উঠলে আমি নিজে থেকেই বলব আপাতত লন্ডন দেখে নিন সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলো আমি জিজ্ঞেস করলাম হল তবে কথা প্রায় কিছুই হল না ভদ্রলোক রুগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কাল সকালে ওর বাড়ি যেতে বলেছেন রিসমন্ডে থাকেন সেটা কোথায় ফিকাডালি আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে রওনা হয়ে সাউথ কেনসিংটনে চেঞ্জ করে গ্রিন লাইন ধরে সোজা রিসমন্ড এ ধরনের জায়গাও তো দেখা দরকার ভদ্রলোক স্টেশনের বাইরে গিয়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য বেশ অমায়িক লোক রঞ্জনবাবুর বাবাকে চিনতেন এটুকু জেনেছি হোটেলের ঘরে ঘরে টেলিভিশন তাই দেখেই সন্ধ্যেটা দিব্যি কেটে গেল তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম আর বালিশে মাথা রাখতেই চোখ ঘুম ঢুলে এলো পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘলা টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে আমার একটা ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট ছিল সেটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম ফেলুদা আর লালমোহনবাবু দুজনেই ম্যাকিনটস চাপিয়েছে ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে ফেলুদা বলল মিস্টার জটায়ু আপনাকে বলে রাখি যে এটাই হলো লন্ডনের স্বাভাবিক চেহারা কাল যে খটখটে দিন আর ঝলমলে রোদ পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম এখানে কলকাতার মতো জল জমে না নিশ্চয়ই তা জমে না আর খুব যে মুসলধারে বৃষ্টি হয় তাও নয় আন্ডারগ্রাউন্ডে দেখি সকলেরই তারা কেউ আসতে হাঁটছে না আমরাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললাম এই স্পিডটা দেখেছি ছো আছে বললেন লালমোহনবাবু কলকাতায় এমন রুদ্ধ শ্বাসে হাঁটবার কথা কল্পনাই করতে পারি না চেঞ্জ করার সময়ও সেই একই তারা এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যেতে হচ্ছে মিনিটে মিনিটে ট্রেন আসছে যাচ্ছে সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য লোকে উঠে পড়ে লেগেছে রিচমন্ডে পৌঁছলাম এগারোটা বেজে পাঁচে নিশানাথবাবু বলে দিয়েছিলেন হাতে কত সময় রাখতে হবে তাই কোনো অসুবিধা হলো না স্টেশনের বাইরে বেরোতেই একজন ষাট বাষট্টি বছরের সৌম্য দর্শন ভদ্রলোক হাসি মুখে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না যদিও আকাশে মেঘ ওয়েলকাম টু রিসমন্ড ফেলুদা ভদ্রলোককে সম্ভাষণ জানিয়ে 
আমাদের দুজনের পরিচয় দিয়ে দিল আপনি রাইটার লালমোহন বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক কতকাল যে বাংলা বই পড়িনি তার হিসেব নেই আপনি দেশে যান না মাঝে মাঝে লালমোহন বাবু জিজ্ঞেস করলেন লাস্ট গেছে সেভেন্টি থ্রিতে তারপর আর না কার জন্যই বা যাব বলুন আমার পুরো ফ্যামিলি তো এখানে আমার বাড়িতে অবশ্যই আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া কেউ থাকে না কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই ইংল্যান্ডেই রয়েছে আমার দুই ছেলে দুই মেয়ে নাতি নাতনি ভদ্রলোকের গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করা ছিল বললেন এখানে তবু কম লন্ডনে গাড়ি পার্কিং হচ্ছে একটা বিরাট সমস্যা আপনি হয়তো সিনেমা যাবেন গাড়ি পার্ক করতে হবে সিনেমা হাউস থেকে আধ মাইল দূরে আমরা গাড়িতে উঠলাম ভদ্রলোক নিজেই ড্রাইভ করে ফেলুদা ওর পাশে বসে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে নিল ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হয়ে লালমোহন বাবু আমার দিকে চাইতে বললাম এখানে গাড়িতে সামনের সিটে বসলে স্ট্র্যাপ লাগানো নিয়ম কেন যাতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে লোককে মুখ থুবড়ে না পড়ে নিশানাথবাবু গাড়ি চালু করে দিয়ে বললেন আমার বাড়ি এখান থেকে দেড় মাইল এখানে এখনো মাইল চলে দেশে তো কিলোমিটার কিলোগ্রাম হয়ে গেছে তাই না রিসমন্ড যে খুব ছোট জায়গা তা মনে হলো না কারণ দোকান পার সবই রয়েছে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে যে সব দোকানের নাম দেখেছিলাম তার কিছু কিছু এখানেও দেখলাম নিশানাথ সেনের বাড়ি একটা সুন্দর নিরিবিলি জায়গায় চারিদিকে গাছপালা গাছের পাতায় শরৎকালের হলদে আর বাদামি রং দোতলা বাড়িটাও সুন্দর সামনের বাগানে ফুল একেবারে পোস্ট কার্ডের ছবি আমরা একতলা বসবার ঘরে বসলাম আজ বেশ ঠান্ডা আর স্যাঁত স্যাঁতে তাই ফায়ার প্লেসে আগুন চলছে আমরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বয়স্ক মেম সাহেব এসে ঢুকলেন মুখে হাসি আমার স্ত্রী এমিলি বললেন নিশানাথ বাবু আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিলাম আপনাদের জন্য একটু কফি কর মহিলা জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদা সম্মতি জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দিল এবার নিশানাথ বাবু ও ফেলুদার সামনে একটা কাউচে বসে বললেন কি জানতে চান বলুন আপনি কাল বলছিলেন রঞ্জন মজুমদারের বাবাকে চিনতেন আমি রঞ্জন মজুমদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি রঞ্জনের বাপ রজনী আর আমি প্রায় একই সঙ্গে ফর্টি এইটে মিলেতে আসি ও আমার চেয়ে ষোলো সতেরো বছরের বড় ছিল আলাপটা হয় পরে ততদিনে আমি এডিন বড়ায় ডাক্তারি পাশ করে লন্ডনে প্র্যাকটিস শুরু করছি আর রজনী মজুমদার সেন্ট মেরিজ হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচড রয়েছেন একটা থিয়েটারে আমাদের পাশাপাশি সিট পড়েছিল কি নাটক তাও মনে আছে মেজর বারবাড়া ইন্টারমিশনে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয় ওর সঙ্গে ওর স্ত্রীও ছিলেন ও থাকত গোল্ডার্স রিনে আর আমি তখনও আমার বিয়ে হয়নি হ্যামস্টেটে আর ওর ছেলে ছেলেও এখানে এসে কিছুদিনের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হয় কি স্কুল মনে আছে আছে বই কি ওয়ারেন্ডেল এপিংয়ে তারপর ক্রেমব্রিজে যায় কোন কলেজ যদ্দূর মনে পড়ে ট্রিনিটি সেই সময়ই আমার সঙ্গে রজনী মজুমদারের আলাপ কীরকম লোক ছিলেন রজনী মজুমদার বিশ্বনাথবাবু একটু ভেবে বললেন পিকিউলিয়ার কেন পিকিউলিয়ার বলছেন কেন আমার মনে হয় ওদের পুরো ফ্যামিলিটাই একটা অদ্ভুত ধরনের ছিল রজনী মজুমদারের বাবা রঘুনাথ মজুমদার ইয়াং বয়সের টেরোরিস্ট ছিলেন বোমা তৈরি করেছেন পরে উনি নাম করা হার্ট স্পেশালিস্ট হন তখন আর সাহেবদের ওপর কোনো বিদ্বেষ নেই এমনকি তিনি নিজেই জোর করে রজনীকে বিলেত পাঠান 
তার সব তার নাতি সাহেব স্কুলে পড়বে আর লন্ডনে প্র্যাকটিস করবে এই রকম রূপান্তর বড় একটা দেখা যায় না আর রজনী যেভাবে দেশে ফিরে গেল সেও অদ্ভুত ওর একটা ধারণা ছিল যে ইংরেজরা এখনও ভারতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখে আমি ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ব্যাপারটা সত্যি নয় এই বিদ্বেষের দু একটা আইসোলেটেড ঘটনা হয়তো ঘটে থাকতে পারে কিন্তু এখানে বহু ভারতীয় ইংরেজদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে দুই জাতের মধ্যে কোনো ক্লাস নেই কিন্তু রজনী মজুমদার আমার কথা মানতে রাজি হয়নি একটা সামান্য ব্যাপারে ওরই এক ব্রিটিশ পেশেন্টের একটা কথায় ও হঠাৎ স্থির করে দেশে ফিরে যাবে ততদিনে তো ওর ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে তা গেছে সেই ছেলে এখন কি করছে তার তো পঞ্চাশের ওপর বয়স হওয়া উচিত হ্যাঁ উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তার মানে এখানকার পড়াশোনা ওর কোনো কাজেই লাগেনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে নতুন করে পড়াশুনো করতে হয় তাই তো মনে হয় ইয়ে রঞ্জনের বন্ধু বান্ধব সম্বন্ধে কিছু জানতেন কি না নাথিং অ্যাট অল ইতিমধ্যে কফি এসে গিয়েছিল আর আমাদের খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা উঠে পড়লাম ভদ্রলোক ফেরার পথেই একরকম জোর করেই আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন আমরা পরদিন টিউবে করে এপিং গিয়ে পৌঁছলাম বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ স্টেশন থেকে হেঁটে ওয়ারেন্ডেল স্কুলে পৌঁছতে লাগলো কুড়ি মিনিট বিশাল খেলার মাঠের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্কুল বিল্ডিং অন্তত দুশো বছরের পুরনো তো হবেই হেলোদার উদ্দেশ্য হল রঞ্জন মজুমদার ওখানে ছাত্র ছিল কি না এবং পিটার ডেক্সট ওর সঙ্গে পড়ত কি না সেইটি জানা স্কুলের সদর দরজায় পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে সে জিজ্ঞেস করলো আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে চাই ফেলুদা বলল সে চল্লিশ দশকের শেষের দিকের একজন ছাত্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে চায় পোর্টার আমাদের একটা লাইব্রেরির জাতীয় হলে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল মিস্টার ম্যানিং দে আর উইল হেল্প ইউ ম্যানিং ভদ্রলোকটি একটা ডেস্কে বসে পুরু কাচের চশমা পরে একটা খাতায় কি জানি লিখছিলেন ফেলুদা তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একটা মৃদু গলা খাতরানি দিল ভদ্রলোক লেখা থামিয়ে চোখ তুলে বললেন ইয়েস ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল উইচ ইউর ডিউ ইউসে নাইনটিন ফর্টি এইট মিস্টার ম্যানিং তার জায়গা ছেড়ে উঠে পিছন দিকে গিয়ে একটা বইয়ের তাক থেকে বেশ বড় এবং মোটা একটা খাতা বার করলেন তারপর সেটাকে এনে ফেললেন তার ডেস্ক আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি ভদ্রলোক খাতার পাতা উল্টিয়ে একটা বিশেষ পাতা এসে চশমার ওপর দিয়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন হোয়াট নেম ডিউ আই হ্যাভ নট টোল্ড ইউ ইয়েট বলল ফেলুদা দ্য নেম ইজ মজুমদার অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট নেম ইজ রঞ্জন মজুমডা মজুমডা নামের তালিকার ওপর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বিড়বির করতে লাগলেন মিস্টার ম্যানিং হঠাৎ আঙুলটা এক জায়গায় এসে থেমে গেল ইয়েস আর মাজুমডা বললেন মিস্টার ম্যানি ওর সঙ্গে কি পিটার ডেক্সটর বলে কেউ পড়ত ডেক্সটর ডেক্সটর নো নো ডেক্সটর ইন দ্য সেম ক্লাস আইসি ফেলুদার ভুরু কুচকে গেছে বলল যদি অনুগ্রহ করে ফর্টি নাইনটা একটু দেখে দাও হয়তো পিটার ডেক্সটর পরের বছর এসেছে দুঃখের বিষয় ফর্টি নাইনের খাতাতেও পিটার ডেক্সটারের নাম পাওয়া গেল না অর্থাৎ এখানে আর আমাদের থাকার কোনো মানে হয় না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বলল ফেলুদা 
ইউ হ্যাভ বিন মোস্ট হেল্পফুল ট্রেনে আসতে আসতে ফেলুদা বলল ক্যামব্রিজে গিয়ে খোঁজ করলেই ডেক্সটারের নাম পাওয়া যাবে কিন্তু তাও আমার মনে হচ্ছিল যে এখানেও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে মন্দ হতো না কি বিজ্ঞাপন জিজ্ঞেস করলেন জটাই টাইমসের পার্সোনাল কলামে দেব নরফোকের পিটার ডেক্সটার সম্বন্ধে কারো কোনো ইনফরমেশন থাকলে সে যেন অমুক হোটেলের অমুক ঘরের অমুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে এতে কি ফল হতে পারে বলে আপনি আশা করছেন কিসে ফল হয় আর কিসে না হয় সেটা তো সময় আগে থেকে বলা যায় না কেমব্রিজের তালিকায় নাম পেলে তো শুধু নামটাই পাওয়া যাবে লোকটা সম্বন্ধে তো কিছু জানা যাবে না দিয়েই দেখি না একটা বিজ্ঞাপন কিন্তু সে তো বেরোতে বেরোতে তিন চার দিন লেগে যাবে দুদিন এর বেশি সময় লাগার কথা না একটা দিন যদি ফাঁক পাই তাহলে সেদিন আমরা লন্ডন দেখব এখানে দেখার জিনিসের কি অভাব আছে ম্যাদাম টুসোর নাম শুনেছেন ম্যাদাম টুস্ট আপনার উচ্চারণে তাই যেখানে বিখ্যাত লোকেদের মোমের প্রতিকৃতি আছে তো ইয়াস স্যার অবশ্য দ্রষ্টব্য তারপর আর্ট গ্যালারিগুলো আছে পার্লামেন্ট হাউসে বিগ বেন আছে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল আছে কত চাই হেঁটে হেঁটে আপনার পায়ের গোড়ালিতে ফুসকা পড়ে যাবে অথচ এগুলো না দেখলে লন্ডন দেখা হলো না বলা চলে না আপনার বিজ্ঞাপনটা কবে দিচ্ছেন আজই এক ঘন্টার মধ্যেই পরশু পেরিয়ে যাবে তাহলে কালকের দিনটা আমরা শহর দেখছি হ্যাঁ মাদাম তুষো ফেলুদার উচ্চারণে দেখে তাক লেগে গেল ঠিকই প্রত্যেকটা ঘরের দরজার সামনে পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে তারপর চেম্বার অব হরর্স সত্যি গায়ে কাটা দেয় মিউজিয়াম দেখার পর বাইরে বেরিয়ে আমরা ফেলুদাকে অনুসরণ করে চললাম এবার কোথায় যাচ্ছে সেটা আগে থেকে কিছুই বলল না এখানকার অনেক রাস্তার নাম বড় বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে একটুক্ষণ চলার পর সেই রকম একটা ফলক চোখে পড়ায় ব্যাপারটা এক ঝলকে বুঝে নিলাম রাস্তার নাম বেকার স্ট্রিট দুইশো একুশ বি বেকার স্ট্রিটে যে শার্লক হোমসের বাড়ি সে কে না জানে ওই নম্বরে যদি সত্যি করে কোনো বাড়ি নেই কিন্তু কাছাকাছি নম্বর তো আছে ফেলুদা সেই রকম একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল গুরু তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি আজ আমার লন্ডনে আসা সার্থক হলো বিশ্বের গল্প সাহিত্যে যত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে খ্যাতিতে যে শার্লক হোমস নাম্বার ওয়ান সেটা ফেলুদা অনেকবার বলেছে ক্যানন ডয়েলের একটা গল্পে হোমসকে মেরে ফেলেছিলেন কিন্তু পাবলিক এসা হল্লা করে যে ডয়েল বাধ্য হয়ে হোমসকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন বেকার স্ট্রিটে না এলে লন্ডন দেখা সম্পূর্ণ হতো না এটা বুঝতে পারলাম দুদিন পরে অর্থাৎ রবিবার টাইমসে ফেলুদার বিজ্ঞাপন বেরোলো আর আশ্চর্য ব্যাপার তার পরের দিনই বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া গেল সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় ফেলুদার ফোন বেজে উঠল মিনিটখানিক কথা বলে ফেলুদা ফোনটা রেখে বলল অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক নাম আর্চিবল্ড ক্রিপস বলল ওর কাছে পিটার ডেক্সটারের খবর আছে আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে যাচ্ছে লোকটা রগর হতে পারে তুই লালমোহনবাবুকে খবর দে লালমোহনবাবু তৈরি ছিলেন এসে বললেন এত তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেটা উনি ভাবতেই পারেননি শোয়া নটার সময় দরজায় টোকা পড়ল মৃদু নয় বেশ জোরে আমি দরজা খুললাম রুক্ষ গলার সঙ্গে মানান সই রুক্ষ চেহারাওয়ালা একজন ভদ্রলোক ঢুকে এলেন তার দৃষ্টি প্রথমে গেল জটায়ুর দিকে আরে ও মিস্টার মিস্টার নো 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 হি 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 লালমোহন বাবু ফেলুদার দিকে দেখিয়ে দিলেন 
ক্রিপস সাহেব একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে বসে ফেলুদার দিকে কঠোর দৃষ্টি দিয়ে বললেন হোয়াট টু ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট পিটার ডেক্সটার প্রথম মতো সে এখন কোথায় হি ইজ ইন হেভেন তার মৃত্যু হয়েছে শুনে আমি দুঃখিত কবে হলো আজ নয় অনেক কাল আগে হোয়েন হি ওয়াজ ইন কেমব্রিজ উনি কেমব্রিজে পড়তেন হ্যাঁ আর মূর্খের মতো ক্যাম নদীতে নৌকা চালাতে গিয়েছিল মূর্খের মতো কেন কারণ ও সাঁতার জানত না নৌকা উল্টে গিয়ে জলে পড়ে তার মৃত্যু হয় ওর তো শুনেছি অনেক ভাই বোন ছিলেন ফাইভ ব্রাদার্স অ্যান্ড টু সিস্টার্স তার মধ্যে শুধু দুজনের খবর জানি বড় ছেলে জর্জ আর ছোট ছেলে রেজিনাল্ট জর্জ আর্মিতে ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর এখানে চলে আসে বলতো শিখ আর গুটখা ছাড়াও ও দেশের সবাই হয় বদমাইশ না হয় অকর্মণ্য ডেক্সটারদের কেউই ইন্ডিয়ান নিগরাদের পছন্দ করে না নিগার নিগার তো ভারতবর্ষে নেই ইনফ্যাক্ট আমেরিকাতেও আজকাল নিগ্রদের আর কেউ নিগার বলে না ফেলুদার মুখ গম্ভীর বলল আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে আপনার ধারণাও ডেক্সটারদের মতোই তাই বটে একশো বার তাহলে আপনার কাজ থেকে আর কোনো ইনফরমেশান আমি চাই না যেটুকু দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ এই গরম কথাগুলো শুনে ক্রিপ সাহেব যেন একটু নরম হলেন বললেন আই অ্যাম সরি ইফ আই হ্যাভ অফেন্ডেড ইউ রেজিনাল্টের কথাটা বলেই আমি উঠছি রেজিনাল্ট ওদের ছোট ভাই সে ইন্ডিয়াতে একটা চা বাগান এ আছে কিন্তু বেশি দিন থাকবে না হেলো দাঁচেই রয়েছে ভদ্রলোকের দিকে মুখে কিছু বলছে না বিকজ হি অ্যাজ ক্যান্সার বলে চললেন ক্রিপস ও গিয়েছিল শুধু পয়সা রোজগারের জন্য ভারতবর্ষের ওপর ওর কোনো মমতা নেই ফেলুদা উঠে দাঁড়ালো থ্যাংক ইউ মিস্টার ক্রিপস আমার আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই ক্রিপসও কেমন যেন বোকা বোকা ভাব করে উঠে দাঁড়ালেন তারপর হঠাৎ গুড্ডে বলে সটান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কি জঘন্য লোক মশাই দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন লাল মোহন বাবু তবে আপনি লন্ডনে বসে একজন সাহেবকে যেভাবে দাবরা নিতিলেন তার কোনো জবাব নেই যাই হোক বলল ফেলুদা এর কাছ থেকে অন্তত একটা জরুরি তথ্য পাওয়া গেল পিটার ডেক্সটার ক্যামব্রিজে ছিলেন এবং নৌকাডুবি হয়ে মারা যান এখন কি করা সময় হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে বলল ফেলুদা পরশু আমাদের ফেরার দিন ভুলবেন না আজই দুপুরে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে কেমব্রিজ যাত্রা আমরা দেড়টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম পিকাডালি সার্কাস থেকে প্রথমে লিভার পুলিশ স্ট্রিটে গিয়ে সেখানকার রেল স্টেশন থেকে সাধারণ ট্রেন ধরে যেতে হয় কেমব্রিজে পৌঁছতে লাগে এক ঘন্টা এখানে ট্রেন খুব দ্রুত চলে আর চড়েও আরাম কারণ কামরাগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর কেমব্রিজ তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে পাশাপাশি অনেকগুলো কলেজ আছে ফেলুদা বলল আটশোটা তবে বাবু বলে দিয়েছিলেন রঞ্জম মজুমদারের ট্রিনিটি কলেজে পড়তেন তাই আমরা সেখানেই খোঁজ করলাম জানা গেল যে উনিশশো একান্নতে রঞ্জন মজুমদার ইতিহাস পড়তে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন এবং তার সঙ্গে একই ক্লাসে ছিল পিটার ডেক্সটা এই পিটার ডেক্সটার তো নৌকাডুবি হয়ে মারা যান জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদা যে ভদ্রলোক আমাদের সাহায্য করেছিলেন নাম মিস্টার টেলর তিনি বললেন যে তিনি মাত্র সাত বছর হলো জয়েন করেছেন কাজেই পুরনো ঘটনা কিছুই জানেন না তবে এখানে একজন খুব পুরনো গার্ডনার আছে চল্লিশ বছর হলো এখানে কাজ করছে নাম হুকিন্স তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন ফেলুদা বাগানেই হুকিন্সকে পাকড়াও করল গায়ের চামড়া এখনও বেশ টান টান তবে চুল সব সাদা তাও দিব্যি কাজ করে চলেছে তুমি এখানে অনেক দিন আছো তাই না ফেলুদা মোলায়ম সুরে প্রশ্ন করল 
ইয়েস বলল হুকেন্স তবে আর বেশি দিন নয় কারণ আমার রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেছে আমার বয়স তেষট্টি হল কিন্তু এখনও পরিশ্রম করতে পারি আমার বাড়ি চ্যাটওয়ার্থ স্ট্রিটে এখান থেকে দু মাইল রোজ হেঁটে আসি হেঁটে ফিরি ছাত্রদের সঙ্গে তোমার কীরকম সম্পর্ক খুব ভালো দে অল লাভ মি আমার সঙ্গে এসে গল্প করে ঠাট্টা তামাশা করে আমাকে সিগারেট দেয় বিয়ার দেয় আই গেট অ্যালং ভেরি ওয়েল উইথ দেম পুরনো ঘটনা মনে থাকে তোমার স্মরণশক্তি কেমন হালের ঘটনা ভুলে যাই কিন্তু পুরনো কিছু কিছু মনে আছে অবশ্যই কত পুরনো তার উপর নির্ভর করে মনটাকে চল্লিশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ওয়াই তোমাদের এখানে ক্যাম নদীতে নৌকা চালায় না ছেলেরা শুধু ছেলেরা কেন মেয়েরাও চালায় কোনো নৌকা ডুবির ঘটনা মনে পড়ছে হোকিন্স মাথা নেড়ে গলাটাকে ভারী করে বলল ইটস এ স্যাড স্টোরি স্যাড স্টোরি একটি ইংরেজ ছেলে নাম মনে নেই নৌকা উল্টিয়ে জলে ডুবে মারা যায় সাতার জানত না সে কি একাই ছিল একা না বোধ হয় সঙ্গে বোধ হয় আরেকজন ছিল ঠিক করে ভেবে বলো তো অতদিন আগের কথা তো তাই ভালো মনে পড়ছে না ওই ইংরেজ ছেলেটির একজন ভারতীয় বন্ধু ছিল না আই থিঙ্ক হি হ্যাড একটু চেষ্টা করে মনে করে দেখো তো সেই ভারতীয় ছেলেটি নৌকায় ছিল কি না মে বি হি ওয়াজ মে বি হি ওয়াজ ওই ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে আমি একটা ঝোপের ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম হয়তো সিগারেট খাচ্ছিলাম ঘটনাটা তুমি দেখেছিলে হেল্প হেল্প চিৎকার শুনে আমি নদীর ধারে যাই গিয়ে দেখি ওই কাণ্ড তাহলে তো তোমার মনে থাকা উচিত নৌকাতে আর কেউ ছিল কি ছিল না হুকিন্স মাথা হেট করে যেন ভাববার চেষ্টা করল তারপর বলল না এর বেশি আর মনে করতে পারছি না আই এম সরি এইটুকু যে মনে আছে তার একটা কারণ ওই একই দিনে আমি বিয়ে করি ম্যাগি দ্য বেস্ট ওয়াইফ ওয়ান কুড হ্যাভ টাইমসের বিজ্ঞাপনের ফল যে মিস্টার টিপসের আসাতেই শেষ হয়ে গেল তা নয় কেমব্রিজ যাবার পর তিনি ফেলুদা টেলিফোন পেল এক ভারতীয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে নাম সত্যনাথন মেদ্রাজি তাতে সন্দেহ নেই ভদ্রলোক বললেন পিটার ডেক্সটার সম্বন্ধে কিছু তথ্য তিনি দিতে পারেন আমি এগারোটা নাগাদ তোমাদের হোটেলে পৌঁছতে পারি খুব ভালো কথা বলল ফেলুদা চলে আসুন সত্যনাথন কথা মতো এলেন বেশ গাঢ় কালো রং মাথার চুল একেবারে সাদা একটা চেয়ারে বসে বললেন বিজ্ঞাপনটা পড়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব ভেবেছিলাম কিন্তু কয়েকটা কাজে একটু আটকা পড়ে গিয়েছিলাম আপনি লন্ডনেই থাকেন না কিলবার্নে এখান থেকে বেশি দূরে নয় ওখানে একটা স্কুলে মাস্টারি করি পিটার ডেক্সটারের সঙ্গে একসঙ্গে আমি কেমব্রিজে ছিলাম তার মানে রঞ্জন মজুমদারও আপনার সহপাঠী ছিল তাই বট তা বটেই তাকে মনে আছে স্পষ্ট পিটারের খুব বন্ধু ছিল অবশ্যই দুজনের মধ্যে ঝগড়াও হতো প্রায় কি নিয়ে পিটার ভারতীয়দের একেবারে পছন্দ করত না রঞ্জনকে দেখে একেবারে সাহেব বলে মনে হতো তাই পিটার তাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেয় বলতো ইউ আর নট ইন্ডিয়া ইউ আর হাফ ইংলিশ আপনার সঙ্গে পিটার রের কীরকম সম্পর্ক ছিল আমার গায়ের রং তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাকে সে বহুবার ডাটি নিকারি বলে সম্বোধন করেছে আমি ব্যাপারটা হজম করে নিতাম পিটারের মৃত্যুর কথা মনে আছে তা থাকবে না এমন কি দিনটাও মনে আছে হুইট সানডের আগের দিন পিটার যখন সাঁতার জানত না তখন ওর নৌকায় চড়া অত্যন্ত ভুল হয়েছিল ওর সঙ্গে আর কে ছিল রঞ্জন সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত অ্যাবসলিটলি রঞ্জনের সর্বাঙ্গ জলে ভেজা চেহারাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে আমি তখন আমার ঘরে ছিলাম 
আমাদের মালি হুকিন্সের চেঁচামেচিতে বাইরে বেরিয়ে এসে সব ব্যাপারটা জানতে পারি রঞ্জন তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাট ইট ওয়াজ টু লেট রেজিনাল্ডো চেষ্টা করেছিল দাদাকে বাঁচাতে কিন্তু পারেনি পিটারের পরের ভাই হ্যাঁ সে আমাদের পরের বছরই কেমব্রিজে ভর্তি হয় সেই একই সাচে ঢালা ভারতীয়দের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লেগে যেত অনেকবার ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি রেজিনাল্ডের ধারণা ছিল রঞ্জন ইচ্ছা করলে পিটারকে বাঁচাতেই পারত এই কথা সে সারা কলেজে বলে বেড়াত হি ডেলিভারেটলি লেট হিম ড্রাউন রঞ্জন মজুমদার তো এক বছরের বেশি কেমব্রিজে পড়েনি না একটা বাইসাইকেলস অ্যাক্সিডেন্টের পর সে দেশে ফিরে যায় কথা শেষ তাই সত্যনাথন উঠে পড়লেন ওর কাছ থেকে একটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল নৌকাতে পিটারের সঙ্গে রঞ্জন ছিলেন আর তিনি বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা করে পারেননি সত্যনাথন চলে যাবার পর থেকেই লক্ষ্য করলাম ফেলুদার ভুরুটা কুচকে গেল লাঞ্চ খেতে খেতে লালমোহনবাবু বললেন আপনাকে যেন ডিসস্যাটিসফাইড বলে মনে হচ্ছে কারণটা জানতে পারি কি একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে কি মনে হচ্ছে হুকিন্স যা বলছে তার চেয়ে বেশিও জানে এবং ওর মনে আছে কোনো একটা কারণে তথ্য লুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি করবেন আরেকবার কেমব্রিজে যাওয়া দরকার এবারে হুকিন্সের বাড়ি রাস্তার নামটাও ও বলেছিল মনে আছে তপসে মনে ছিল বললাম চার চ্যাট ওয়ার্থ স্ট্রিট ভেরি গুড কেমব্রিজে গিয়ে রাস্তার একটা পুলিশে জিজ্ঞেস করলেই বাতলিয়ে দেবে এটাও জেনে রাখুন লালমোহনবাবু এখানকার পুলিশ যাকে এরা বলে ববি এদের মতো হেল্পফুল পুলিশ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই লাঞ্চের পর ফেলোদা বলল ওর একটা কাজ আছে ও একটু বেরোবে ও ফিরলে তারপর আমরা কেমব্রিজে যাব ঘন্টায় ঘন্টায় কেমব্রিজের ট্রেন ছাড়ে কোনো অসুবিধে নেই সাড়ে চারটায় রওনা হয়ে আমরা যখন কেমব্রিজে পৌঁছলাম তখন রাস্তার বাতি চলে গেছে আমরা একটা বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে একটা পুলিশের কাছে গিয়ে হাজির হলাম চ্যাট ওয়ার্থ স্ট্রিট কোথায় বলতে পারো ফেলতা জিজ্ঞেস করলো পুলিশ প্রায় কাগজে নকশা আঁকার মতো করে বুঝিয়ে দিল আধ ঘন্টা লাগলো চ্যাট ওয়ার্থ স্ট্রিট পৌঁছতে এটাকে গলি বললেই চলে দেখে বোঝা যায় যে খুব অবস্থা সম্পন্ন লোকেদের পাড়া নয় একটা বাড়ির সামনে একজন লোক রাস্তা থেকে একটা বেড়ালকে তুলে কোলে নিল তাকেই ফেলুদা জিজ্ঞেস করল হুকিন্স কোন বাড়িতে থাকে ফ্রেড হুকিন্স ভদ্রলোক বললেন নাম্বার সিক্সটিন এখানে সব বাড়ির বাইরে নম্বর লেখা থাকে তাই ষোলো খুঁজে পেতে সময় লাগলো না এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করতেই হুকিন্স নিজেই দরজা খুলল গুড ইভিনিং বলল ফেলুদা আমাদের থেকে হুকিন্সের মুখ হা হয়ে গেছে সে কি তোমরা আবার একটু ভিতরে আসতে পারি ফেলুদা জিজ্ঞেস করলো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই হুকিন্স এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের ঢুকবার জায়গা করে দিল আমরা তিনজনে ঢুকলাম এটাই বসবার ঘর যদিও আয়তনে খুবই ছোট আমরা দুটো চেয়ারে আর একটা সোফায় ভাগাভাগি করে বসলাম ওয়েল ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টি দিলেন হুকিন্স তোমাকে দু একটা প্রশ্ন করার ছিল অ্যাবাউট দ্য ড্রাউনিং হ্যাঁ আমি যা বলছি তার বেশি তো আর কিছু জানি না আমি নতুন প্রশ্ন করব কি মিস্টার হুকিন্স যে নৌকা ধীরে চলছে তাতে কেউ বসা অবস্থায় জলে পড়ে যেতে পারে এটা কি তোমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যদি ঝড় থাকে তাহলে নৌকা নিশ্চয়ই উল্টে যেতে পারে দে আর ওয়েজ এ হাই উইন্ড দ্যাট ডে আমি আজই দুর্ঘটনার পরের দিনের খবর এর কাগজ দেখেছি তাতে পিটার ডেক্সটারের মৃত্যু সংবাদ আছে কিন্তু ঝড়ের কোনো খবর নেই 
ওয়েদার রিপোর্ট বলছে বাতাসের গতি বেগ ছিল ঘন্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল সেটাকে কি তুমি হাই উইন্ড বলবে হোকিনস চুপ ঘরে একটা টেবিলে ক্লকের টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই ফেলুদা বলল আমার ধারণা তুমি একটা কিছু লুকোচ্ছ সেটা কি দয়া করে বলবে এতদিন আগের ঘটনা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে দুজনকে নিয়ে ঘটনা তার মধ্যে একজন তো তোমার বেশ কাছের লোক ছিল বলে মনে হচ্ছে হোকিনস ফেলুদার দিকে চাইল বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তার দৃষ্টিতে সংশয় ঘনিয়ে আসছে হোয়াইট ডু ইউ মিন তোমার সেলফে আমি অনেক রকম জিনিসের মধ্যে একটা পিতলের গণেশ আর একটা আইভরির বুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি এগুলি কি করে পেলে জানতে পারি কি রন দিয়েছিল আমাকে রন মানে বোধ করি রঞ্জন ইয়াস ওকে আমি রন বলতাম জনও বলতাম আই সি এবার একটা কথা বল পিটারের হেল্প হেল্প চিৎকারের আগে তুমি ওদের কোনো কথা শোনো ইন্ডিয়ান গডদের সামনে মিথ্যা কথা বলা মহা পাপ কিন্তু কি কথা বলছিল বুঝিনি আই অনলি হার্ড দেয়ার ভয়েসেস তার মানে ওরা বেশ জোরে কথা বলছিল পারহ্যাপস পারহ্যাপস আমার কি বিশ্বাস জানো হোকিনস আবার ফেলুদার দিকে দেখল হোয়াট আমার বিশ্বাস ওদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল পিটার দাঁড়িয়ে উঠেছিল আর ইয়েস ইয়েস হোকিনস হঠাৎ বলে উঠল আরও ও রণকে আক্রমণ করতে চায় আর টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায় তার মানে পিটার তার মৃত্যুর জন্য নিজেই দায়ী অফকোর্স তোমাদের এই যে ক্যাম নদী আমাদের দেশে এটাকে বলে ক্যানাল এতে একটা লোক সাঁতার না জানলে এত সহজে ডুবে যেতে পারে বিশেষ করে যখন তাকে একজন বাঁচাবার চেষ্টা করছে ডুবল যে সে তো চোখের সামনেই দেখলাম তুমি এখনও সত্যি কথা বলছ না মিস্টার হুকিনস আই ওয়ান্ট দ্য ট্রুথ আমি এত দূর থেকে এসেছি শুধু এই ট্রুথের সন্ধানে পিটার কেন এত সহজে ডুবে গেল হুকিনসকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে সে ক্রমেই কোন ঠাসা হচ্ছে এবার সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলল ঠিক আছে আমি বলছি কেন পিটার ডুবে যায় তার কারণ ও যখন জলে পড়ে তখন ওর জ্ঞান ছিল না জ্ঞান ছিল না ফেলুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে হকিনসের দিকে তারপর চাপা স্বরে বলল বুঝেছি নৌকা বাই ছিল রঞ্জন তাই না ইয়াস তার মানে তার হাতে দাঁড় ছিল ইয়াস অর্থাৎ একটা অস্ত্র ছিল যেটা দিয়ে সে পিটারকে আঘাত করে তার ফলে পিটার সংজ্ঞা হারিয়ে জলে পড়ে যায় অর্থাৎ সে কোনো স্ট্রাগলই করেনি আর রঞ্জন যে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সেটা একটা অভিনয় অর্থাৎ রঞ্জনী পিটারের মৃত্যুর জন্য দায়ী হোকিনস মাথা চাপড়ে বলল আমি তোমাদের আঘাত দিতে চাইনি তাই সত্য গোপন করেছিলাম রঞ্জনের জায়গায় আমি থাকলে আমিও ওরই মতো করতাম পিটার ওকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছিল বলছিল তোমার চামড়া সাদা হলে কি হবে আজর কাটলেই দেখা যাবে যে নিচে কালো ইউ আর নাথিং বাট এ ডার্টি ব্ল্যাক নেটিভ এতে কার মাথা ঠিক থাকে বলো তুমি ছাড়া এই ঘটনার সাক্ষী আর কেউ ছিল ইয়েস অনলি ওয়ান কে রেজিনাল্ড রেজিনাল্ড ডেক্সটর আমরা দুজন একসঙ্গে বসেই সিগারেট খাচ্ছিলাম সমস্ত ঘটনাটাই আমার আমরা দুজন একসঙ্গে দেখি পরে আমি রনকে বাঁচাবার জন্য বলেছিলাম পিটার রনকে আক্রমণ করতে গিয়ে জলে পড়ে যায় এদিকে রেজিনাল্ড অনবরত সত্যি ঘটনাটা ভুলে বেড়াচ্ছিল সৌভাগ্যক্রমে সকলেই জানত যে রেজিনাল্ড ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করে তাই তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি থ্যাংক গড ফর দ্যাট রন ওয়াজ সাচ এ নাইস বয় 
so generous, so kind. Ei bapare tadon to hoy ni, in quest to hoy ni. Hoy chilo boi ki. Tumi shakki diye chile. Yes, mitte shakki to. Taabote. I want. I was determined to save Ranjan. Sheo obosho shakki diye chilo. Ami ja bolle chilam sheo taib bolle chilo. Aar Reginald she shakki dai ni. Ha. Ebang she shotti ghatonai bolle chilo. তবে তার কথায় ভারতীয় বিদ্বেষ এত প্রকাশ পাচ্ছিল যে জুরি তার কথা বিশ্বাস করেনি তার রায় দিয়েছিল ডেথ বাই অ্যাক্সিডেন্ট ফেলুদা উঠে পড়ল থ্যাংক ইউ মিস্টার হকিন্স আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই হোটেলে ফিরলাম ডিনারের ঠিক আগে রিসেপশন থেকে ঘরের চাবি নিচ্ছি এমন সময় কর্মচারী ফেলুদার দিকে চেয়ে বলল Mr. Mitar, yes, Tomar acted telegram at he. Feluda telegram to Nie Kulepurlo. Patiche Ranjon Mojumdar. Tinibolechen can recall everything written immediately. Perfect timing, Polo Feluda. Ekane Mamla Shes Kal Amade written booking. আর মিস্টার মজুমদারের স্মৃতি ফিরে এসেছে প্লেনেই ফেলুদা বলছিল যে দমদম থেকে সোজা মিস্টার মজুমদারের বাড়ি যাব আমরা কলকাতায় পৌঁছচ্ছি দুপুর একটা পাঁচে মনে গভীর উৎকণ্ঠা রঞ্জনবাবু জানেন তিনি খুন করেছিলেন এখন তিনি কি করবেন আমাদের ফেরার তারিখ আর সময় আগে থেকেই জানা ছিল তাই লালমোহনবাবুর গাড়ি এয়ারপোর্টেই হাজির ছিল রোল্যান্ড রোডে পৌঁছে বুকটা ধক করে উঠল রঞ্জনবাবুর বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি কেন গাড়ি থেকে নেমে গেটের ভিতরে ঢুকতেই আমাদের চেনা ইন্সপেক্টর মণ্ডল গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন আজ সকাল আটটায় ব্যাপারটা ঘটেছে কি ব্যাপার ফেলতা জিজ্ঞেস করল মিস্টার মজুমদার খুন হয়েছেন সকালে নাকি একজন সাহেব এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে সে কে তা জানা যায়নি আপনি কোনো এনকোয়ারি করবেন না পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় লালমোহনবাবু এসে হাজির ভদ্রলোক এতই উত্তেজিত পাঁচ নম্বরের পাতার খবরটা দেখেছেন কোন কাগজে ফেলতা জিজ্ঞেস করল স্টেটসম্যান আবার কোন কাগজ না এখনো দেখিনি প্রথম পাতায় তো মজুমদারের খবরটা রয়েছে এবার পাঁচের পাতা দেখুন ফেলুদা কাগজটা নিয়ে পাঁচের পাতা খুলল নিচে বা দিকে বললেন জটায়ু খবরটা বার করে ফেলুদা পড়ে শোনালো তার বাংলা করলে এই দাঁড়ালো হোটেলে আত্মহত্যা সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে গত রাত্রে গুলির আওয়াজ পেয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায় সাত নম্বর ঘরে একটি সাহেব মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন তার হাতে রিভালভার হোটেলের খাতা থেকে জানা যায় সাহেবের নাম রেজিনাল ডেক্সটর ইনি এসেছিলেন দার্জিলিংয়ের নিকটবর্তী খয়রাবাড়ি চা বাগান থেকে